Dans cet épisode, nous allons décrire d'une manière générale ce que l'on appelle la carte Tekon dans un téléviseur et son rôle dans le contrôle de l'affichage sur un écran LCD. Tekon n'est ni une insulte ni un gros mot. Ce terme est l'acronyme d'un mot anglais. Le T signifie « timing » qui veut dire « le temps ». Et le mot « con », c'est l'abréviation de « contrôle ». Tekon traduit en français donne un contrôleur du temps. Il s'agit d'un ensemble de circuits regroupés au sein d'une carte électronique. Donc pour faire court, au lieu de dire « timing control », on utilise le raccourci Tekon. La carte Tekon est utilisée comme interface entre la carte mère du téléviseur et l'écran. Ce dernier est en général de type LCD qui est une abréviation anglaise de Liquid Crystal Display. En français on l'appelle un afficheur à cristaux liquides. L'écran est parfois appelé « panel » ou « dalle ». L'apparition de chaque pixel de l'image sur l'écran est contrôlée par la carte Tekon. Ainsi, elle détermine à quel pixel de l'écran doit être envoyé tel point de l'image à diffuser, et à quel moment. Dans un téléviseur, on peut rencontrer trois types de cartes Tekon. Une première catégorie avec une carte séparée de l'écran. Elle est reliée à la dalle via une autre carte. La deuxième catégorie est faite d'une carte sous forme d'une règle rectangulaire reliée à l'écran par une ou plusieurs connexions faites d'un matériau plastique sur lequel est gravé des pistes conductrices et des circuits intégrés. Cette partie est connue sous le nom de COF. C'est l'acronyme anglais de Chipon Film, qui veut dire puce électronique gravée sur film. Dans la dernière catégorie, il n'y a pas de carte Tekon identifiable. Tous les circuits du Tekon sont intégrés dans une autre carte. Comme dans cet exemple de carte, dites 3 en 1. Sur une seule carte, on trouve l'alimentation principale, la carte mère et la carte Tekon. Contrairement à la carte d'alimentation ou la carte mère, lorsqu'une télévision comporte une carte Tekon séparée, elle est habituellement non visible directement. La carte est en général sous un panneau métallique. Cette pièce métallique a un double rôle. Elle sert d'une part, de bouclier dissipateur de chaleur qui est chargé de réduire l'accumulation de chaleur sur le Tekon. D'autre part, elle joue le rôle de barrière pour empêcher les bruits à haute fréquence de sortir du Tekon et d'empêcher la pénétration de rayonnement de sources extérieures. Autre particularité à connaître, c'est la présence sous le bouclier d'un matériau qui est attaché à certains composants électroniques de la carte. Il s'agit d'un coussinet ou pad thermique dont le rôle est de transférer la chaleur d'un composant de la carte vers le bouclier. Lors de l'enlèvement du bouclier, il faut repérer ce matériau. Il est important lors de la remise en place du bouclier de le faire coïncider sur le bon composant pour assurer la dissipation de la chaleur vers le bouclier. A noter que lors d'un changement de carte et si cette dernière est livrée sans le pad thermique, on peut les récupérer de l'ancienne carte pour les mettre sur la nouvelle. Il est important aussi lors de la remise en place du bouclier de mettre les vis au bon emplacement pour que la masse de la carte Tekon soit reliée à la masse du châssis du téléviseur. Ici on voit sur ce bloc diagramme simplifié d'un téléviseur LCD à tube néon, la position de la carte Tekon par rapport aux divers composants du téléviseur. La carte Tekon est reliée à la carte mère grâce à un câble spécial appelé LVDS. Ce terme est l'acronyme anglais de Low Voltage Differential Signaling. Les détails de son fonctionnement seront vus ultérieurement. Ce câble véhicule vers la carte Tekon le signal vidéo et son alimentation. La carte Tekon est reliée à la carte mère par un ou plusieurs connecteurs. En sortie de cette carte vers l'écran, on peut trouver un ou plusieurs connecteurs. Certaines cartes portent un sigle. Ceci permet d'identifier le constructeur comme dans cet exemple, où le sigle que l'on voit ici est celui de Samsung. Dans une carte Tekon typique, on trouve plusieurs circuits. La carte Tekon reçoit un seul voltage pour son fonctionnement. A partir de ce voltage, elle va produire plusieurs autres voltages grâce à une mini-alimentation. Cette dernière est basée sur un convertisseur DC-DC. Divers voltages sont nécessaires pour faire fonctionner l'écran LCD. 
l'alimentation est reconnaissable grâce à la présence des bobines. Parmi les autres circuits de la carte Tecon, il existe des circuits logiques représentés par le microprocesseur, une ou plusieurs mémoires RAM et parfois une mémoire IPROM. On trouve aussi une puce électronique avec une fonction très particulière. C'est la puce gamma, elle a un rôle important dans l'affichage de l'image. Pour fonctionner la carte Tecon a besoin d'une alimentation électrique. La plupart des cartes Tecon fonctionnent avec du 12 volts. Certaines fonctionnent avec du 5 volts. Le passage de ce voltage de l'alimentation principale vers le Tecon passe par la carte mère. Ce voltage est contrôlé par le microprocesseur de la carte mère qui le transmet à la carte Tecon en commandant un transistor ou un MOSFET. Après mise sous tension de la carte Tecon, tous les voltages de la mini-carte d'alimentation ne vont pas être produits instantanément. Les différentes tensions ne seront produites qu'après l'envoi par le microprocesseur de la carte Tecon d'un ordre de mise en marche de cette alimentation. Le signal de mise en marche est émis sous forme d'un voltage. Ce signal est appelé « on » ou « power on » ou « enable ». Le microprocesseur reçoit sa tension d'alimentation soit depuis un régulateur de tension ou du convertisseur DC-DC et c'est la seule tension que fournit la mini-alimentation en attendant le « on » du microprocesseur pour sortir le reste des tensions. Dans l'exemple suivant, le signal de mise en marche de l'alimentation provenant du microprocesseur est inscrit sur la carte sous le label POW-ON qui est l'abréviation de Power-ON. Pour vérifier si ce voltage sort du microprocesseur, il faut le mesurer au multimètre mis en mode DC au point test qui vient d'être mentionné. Diverses tensions produites par la carte Tecon sont nécessaires pour faire fonctionner l'écran LCD. Ce dernier comporte des transistors de type MOSFET. Deux voltages générés par le TECON permettent le contrôle de la grille ou gate du MOSFET. Une tension de valeur positive appelée VGH permet l'activation du MOSFET. Le VGL est une tension à valeur négative. Elle permet de mettre le MOSFET en mode OFF. Le VGH est l'acronyme anglais de Voltage Gate High. Et le VGL, c'est l'acronyme de Voltage Gate Low. Plus de détails seront donnés ultérieurement concernant les différents voltages de la carte Tecon. Au préalable, une analyse détaillée de l'écran LCD sera présentée dans un prochain épisode. A très bientôt